আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই ইতিমধ্যেই জেনেছো বিউপির পরীক্ষা খুবই সন্নিকটে তো সেই বিউপির পরীক্ষাকে সামনে রেখে আমরা আজকের আলোচনায় রেখেছি বিউপিতে সাধারণ জ্ঞানে কি ধরনের প্রশ্ন এসে থাকে তোমরা সবাই জানো বিউপিতে সাধারণ জ্ঞান সাধারণত ইংরেজিতে হয়ে থাকে তো তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিছু প্রশ্ন রেখেছি যেগুলো বিউপিতে বিভিন্ন বছরে এসেছে অথবা বিউপিতে এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সো সেক্ষেত্রে আমি কিছু উদাহরণ তোমাদেরকে আজকে দেখাব প্রথমে এই যে ইউনিভার্সিটি দেখছো এটি হচ্ছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালস খুবই সুন্দর মনোরম একটি পরিবেশে রয়েছে সো তোমরা যদি যাও এখানে এই বিউটি তোমরা প্রথমে দেখতে পাবে সো প্রথমে আমি যে প্রশ্নটি আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সুন্দরবন ইজ ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বাই ইউনেস্কো অর্থাৎ সুন্দরবনকে ইউনেস্কো নাইনটিন নাইনটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেছে সো এরকম প্রশ্ন কিন্তু প্রতিনিয়ত এসে থাকে সো দুই নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে হুইচ ডিস্ট্রিক্ট ইজ ইন দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অব বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের পশ্চিম দিকের সবচেয়ে সর্বপশ্চিমের যে জেলাটি তার নাম কি অর্থাৎ আমরা জানি চাপাই নবাবগঞ্জ সো তোমাদের এরকম প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু হচ্ছে সর্ব পূর্ব দিকের জেলার নাম কি সর্ব উত্তরের দিকে জেলার নাম কি সর্ব দক্ষিণের জেলার নাম কি সো সেগুলো কিন্তু তোমরা বাংলায় পড়েছ সো ওয়েস্টার্ন ইস্টার্ন সো এইগুলো নর্দার্ন সাউদার্ন সো এইগুলো তোমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে তারপর হচ্ছে হুইচ থানা ইজ ইন দ্য নর্দার্ন সাইড অব বাংলাদেশ এটা হচ্ছে তেতুলিয়া সো তোমাদের কিন্তু এরকম আসতে পারে যে হুইচ থানা ইজ দ্য ওয়েস্টার্ন সাইড অব বাংলাদেশ তখন কিন্তু তোমাকে বলতে হবে যে এটা হচ্ছে শিবগঞ্জে আচ্ছা হুইচ থানা ইজ সিচুয়েটেড নর্থ ওয়েস্ট সরি নর্থ ইস্ট অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ এটা হচ্ছে জকিগঞ্জ অর্থাৎ নর্থ ইস্ট অ্যাঙ্গেল আমরা যদি দেখি যে উত্তর যে পূর্ব দিকে সিলেটে জগিগঞ্জ রয়েছে সো সেই জগিগঞ্জটি হচ্ছে আমাদের যে উত্তর পূর্ব দিকের একটি থানা সো হুইচ থানা ইজ সিচুয়েটেড ইন সাউথ ওয়েস্ট অ্যাঙ্গেল অব বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের আমরা যদি দক্ষিণ পশ্চিম কোনায় যে থানাটা আছে সে শ্যামনগর এবং শ্যামনগর থানাটা কিন্তু অনেক বড় একটি থানা সেটা আমরা জানি তো তারপরে যে ছয় নম্বর প্রশ্ন যে আছে সেটি হচ্ছে হুইস থানা ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য লাস্ট ইস্ট সাইড অব বাংলাদেশ অর্থাৎ মানে বাংলাদেশের একদম আমরা যদি দেখি যে একদম সর্বপূর্বের থানার নাম কি সেটা হচ্ছে কি থানছে তারপর হচ্ছে হুইস থানা ইজ ইন দ্য লাস্ট ওয়েস্টার্ন সাইড অব বাংলাদেশ সেটা আমরা জানি শিবগঞ্জ তারপর থানা রিলেটেড আরও অনেকগুলো আছে যেমন সাউথ সাইড অফ থানা কোনটা আছে অর্থাৎ হুইস থানা ইজ দ্য সাউথ সাইড অফ বাংলাদেশ ইজ দ্য টেকনাম সো এই যে বিষয়গুলো আমি বললাম যে এই যে বাংলাদেশের সীমানা অর্থাৎ বাংলাদেশের বাউন্ডারি থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন বিউতে প্রত্যেক বছরই করার চেষ্টা করে সো সেক্ষেত্রে তোমরা এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবে যে কোন বিষয়টা আসলে কি চাচ্ছে আর কি তারপর হচ্ছে আমরা দেখবো যে হুইচ দ্য লাস্ট প্লেস অফ নর্থ নর্থে আমরা কোন প্লেসটা আছে সেটা কিন্তু আসলে বাংলা বান্ধা তারপর আমরা দেখবো যে লাস্ট আইল্যান্ড ইজ দ্য মোস্ট সাউথ মানে আমরা যদি দেখি যে সর্ব পূর দক্ষিণের যে আমরা যে জায়গাটা যে আইল্যান্ডটা রয়েছে সেই আইল্যান্ডের নাম কিন্তু ছেড়াদ্বীপ হোয়াটস দ্য আদার নেম অফ সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড এর সঙ্গে নারিকেল জিঞ্জিরা অর্থাৎ নারিকেল জিঞ্জিরার হচ্ছে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের নাম এবং এটা কিন্তু স্থানীয়দের দ্বারা খুবই পরিচিত একটি নাম সো তারপরে আমরা দেখো যে হাউ মাচ বর্ডার অফ বাংলাদেশ উইথ মেঘালয় সো এই যে আমি বললাম যে মেঘালয়ের সাথে কত বর্ডার তারপর ত্রিপুরার সঙ্গে এগুলো একটু ট্রিকি কোশন এবং এগুলো একটু যখন কঠিন প্রশ্ন হয় তখন কিন্তু আমরা দেখি যে এগুলো করে কিন্তু সচরাচর এরকম প্রশ্ন খুবই কম করে থাকে যেইগুলোতে আসলে এরকম হচ্ছে যে মেঘালয়ের সাথে কত ত্রিপুরার সঙ্গে কত সো তোমরা কিন্তু এগুলো দেখে রাখতে পারো তারপর হচ্ছে যে লংগেস্ট সি বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা জানি যে সবচেয়ে লংগেস্ট সি বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হচ্ছে কক্সবাজার পরীক্ষায় কিন্তু এটা আসতে পারে যে হুইজ দ্য লংগেস্ট মেরিন ড্রাইভ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো এটা কিন্তু অনেকেই বুঝো না যে মেরিন ড্রাইভের সঙ্গে সি বিচের কী সম্পর্কটা দেখো মেরিন ড্রাইভ হচ্ছে সি বিচের পাশে যে রাস্তাটা অর্থাৎ যদি লংগেস্ট রিভিচ আমাদের থেকে থাকে তাহলে কি লংগেস্ট মেইন ডেপও বাংলাদেশেই থাকবে সো ইটস এ ট্রিকি কোয়েশ্চেন সো হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ কোয়াকাটা বিচ মানে কোয়াকাটা বিচের এরিয়া কত সো এটা হচ্ছে এইটিন কিলোমিটার সো হাউ মাচ ইজ দ্য বর্ডার এরিয়া অফ বাংলাদেশ উইথ মিজোরাম সো এটা আমি আগেই বললাম যে মিজোরাম তারপর ত্রি মেঘালয় ত্রিপুরা তারপর হচ্ছে ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল সো এই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল সহ যে যে পাঁচটা রাজ্য আছে পাঁচটা রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সীমানা সীমান্তটা এটা তোমরা একটু খেয়াল রাখতে পারো তবে এটা খুবই ট্রিকি এটা আসার সম্ভাবনা খুবই কম সো তোমরা দেখো সবচেয়ে বেশি কিন্তু আছে ওয়েস্টার্ন ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাথে টু কিলোমিটার 
তারপরে যদি দেখি যে ফ্রম হোয়ার হ্যাজ দ্য ব্রহ্মপুত্র ইমাস্ট সো এই যে ব্রহ্মপুত্র রিভার কোথ থেকে উৎপত্তি হয়েছে সো এটা কিন্তু তোমরা উৎপত্তি মানে হচ্ছে ইমার্সটা হচ্ছে উৎপত্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আছে সেটা হচ্ছে মানস সরোবর অফ তিব্বত অর্থাৎ তিব্বতের মানস সরোবরে যদি আমরা দেখি যে সেটা কিন্তু আসলে উৎপত্তিস্থল সো তোমরা যে অন্যান্য যে রিভারগুলো আছে অর্থাৎ রিভারগুলোর যে কোথেকে যেমন আসতে পারে ফ্রম হোয়ার হ্যাজ দ্য গঙ্গা ইমার্সড সো এরকম কিন্তু আসতে পারে পদ্মা ইমার্সড সো এরকম কিন্তু তোমার প্রশ্নগুলো আসতে পারে কোন নদীর উৎপত্তি কই এটা একটা ট্রেকি এবং খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কোয়েশন হইতে পারে তারপর হচ্ছে থ্রু হুইস জোন হ্যাজ দ্য ব্রহ্মপুত্র এন্টার্ড ইন্টু বাংলাদেশ অর্থাৎ বলতেছে যে বাংলাদেশে কোন জায়গাটি দিয়ে ব্রহ্মপুত্র প্রবেশ করেছে সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু কুড়িগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট সো এরকম কিন্তু আসে যে পদ্মা বাংলাদেশে কোন ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে প্রবেশ করেছে তো তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো সো দ্য মেইন ব্রাঞ্চেস অফ ব্রহ্মপুত্র ইজ দ্য যমুনা অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের প্রথম যে ব্রাঞ্চটা অর্থাৎ বর্তমানে একটা ভূমিকম্প হওয়ার ফলে অনেক আগে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্রহ্মপুত্র দুটা ভাগ হয়ে গেছিল যেটা বর্তমানে একটা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র আর এটা হচ্ছে আমরা যমুনা হিসেবে জানি এবং মেইন ব্রাঞ্চটা যমুনা হিসেবে পরিচিত হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রিভিয়াস নেম অফ যমুনা সো যমুনার আগের নামটা কী ছিল সো এরকম আসতে পারে যে আর অন্যান্য নদী যে পূর্ব নাম কী ছিল সো জোনাই সো ইন হুইস প্লেস ডাজ দ্য যমুনা কামস টুগেদার ওর মিক্স উইথ দ্য পদ্মা সো এই যে পদ্মার সঙ্গে যমুনা আসলে কোথায় মিলছে সো এটা হচ্ছে গোয়ালন্দ সো গোয়ালন্দ কোথায় এটা রাজবাড়িতে সো এইগুলো কিন্তু তোমরা আছে নদী থেকে যখন প্রশ্ন আসবে তখন তখন কিন্তু তোমার এইভাবে অ্যান্সার করতে হবে আচ্ছা তারপর আমরা যদি দিদি ম্যাগনা আমরা যে হোয়ার ডাজ দ্য ম্যাগনা ফল ইন টু দ্য ব্রহ্মপুত্র দেখো এই যে ম্যাগনা কোন জায়গায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সো সেটা কিন্তু মানে ফল ইন টু দ্য আমরা যদি ইংরেজিতে কিছুটা জানি তাহলে কিন্তু আমরা একটু বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে বৈরব বাজারে তারা একত্রিত হয়েছে তারপর আমরা যদি সুরমা অ্যান্ড কুশিয়ার আর দ্য ব্রাঞ্চেস অফ হুইচ রিভার দ্য হচ্ছে বরাক বরাক নদীর কিন্তু দুইটা ভাগ আছে একটা হচ্ছে সুরমা আর একটা হচ্ছে কুশিয়ারা ফ্রম হুয়ার হ্যাজ দ্য বরাক রিভার ইমার্স একটা হচ্ছে সাউদার পার্ট অফ দ্য নাগা মিজোরাম মাউন্টেন ইন দ্য আসাম বরাক রিভার সো আমরা যদি দেখি যে বরাক নদীর উৎপত্তি হয়েছে কোথায় নাগা মণিপুরে অর্থাৎ নাগা মণিপুর যে এই পর্বত আছে সেখান থেকে কিন্তু উৎপত্তি হয়েছে সো হুয়ার ডাজ দ্য ম্যাগনা ফল ইন টু দ্য পদ্মা সো এই পদ্মা ম্যাগনা কোন জায়গায় পদ্মাতে মিলিত হয়েছে সেটা হচ্ছে চাঁদপুরে হোয়াট আর দ্য সাম ট্রিভিটোরিজ অফ দ্য ম্যাগনা সো ম্যাগনার আমরা যদি শাখা নদীগুলো দেখি ট্রেভিটোরিস মানে শাখা নদী সে তিতাস গোমতি বৌলি এগুলো হচ্ছে শাখা নদী হোয়ার হ্যাজ দ্য বর্ডার হোয়ার হ্যাজ দ্য রিভার বরাক হ্যাজ ডিভাইডেড ইন্টু সুরমা অ্যান্ড কুশিয়ারা যে বলতেছে যে কোন জায়গায় বরাক হচ্ছে দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে সো সিলেট বর্ডারে আমরা জানি তারপর আমরা যে হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট পেডি প্রডিউসিং ডিস্ট্রিক্ট ইন অফ বাংলাদেশ সো এটা হচ্ছে মায়ামাসিং ডিস্ট্রিক্ট সো এরকম করে করে কিন্তু তোমার যে হচ্ছে পাট উৎপাদনের শীর্ষ জেলা সো এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাকে হচ্ছে ধান উৎপাদনের শীর্ষ জেলা সো এইগুলো কিন্তু তোমাকে জানতে হবে হোয়ার ইজ দ্য পেডি রিসার্চ ইনস্টিটিউট লোকেটেড সো আমরা যদি দেখি যে পেডি রিসার্চ কোথায় এটা হচ্ছে জয়দেবপুর গাজীপুর সো হুইচ ওয়ান অফ দ্য সেকেন্ড প্রিন্সিপাল ফুড গ্রিনস অফ বাংলাদেশ এটা হচ্ছে হুইট সো তারপর হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট পজিটিভ প্রডিউসিং গ্রেটার ডিস্ট্রিক্ট সেটা হচ্ছে গ্রেটার ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট আচ্ছা তারপরে আমরা দেখবো যে কনস্টিটিউশন নিয়ে কীভাবে আসে সো আমরা তখন আলোচনা করছিলাম যে কীরকম যে আমাদের কোয়েশনগুলো হচ্ছে যে কোন বাংলাদেশের সম্পদগুলো নিয়ে কৃষি সম্পদ এবার আছি আমরা বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন নিয়ে কিন্তু অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন আসে কিন্তু তোমাদের যদি একটু খেয়াল রাখো যে কনস্টিটিউশন নিয়ে কীরকম প্রশ্ন আসতে পারে তোমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয় হচ্ছে ইজ বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন ইজিলি চেঞ্জেবল আর ডিফিকাল্ট টু চেঞ্জ সো আমরা জানি যে ডিফিকাল্ট টু চেঞ্জ অর্থাৎ দুষ্পরিবর্তনীয় হোয়েন ওয়াজ দ্য বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন সাবমিটেড ইন কাউন্সিল অর্থাৎ আমরা গণপরিষদে কবে বাংলাদেশের সংবিধানটা পাশ হয়েছে বা উপস্থাপন করা হয়েছে সেটা কিন্তু টুয়েলভ অক্টোবর নাইনটিন সো হোয়েন ওয়াজ দ্য ওয়াজ বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন ওয়াজ গ্র্যান্টেড ইন দ্য কাউন্সিল অর্থাৎ বাংলাদেশের যে একটা কাউন্সিল তৈরি হয়েছিল গণপরিষদ সেটার মধ্যে বারো তারিখ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং নানান ডিবেটের মাধ্যমে এটা কিন্তু চার নভেম্বর ইট ইজ গ্র্যান্টেড ইন দিস কাউন্সিল সো হোয়েন বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন ওয়াজ অ্যানেক্টেড অর্থাৎ কবে থেকে কার্যকর হয়েছে সিক্সটিন ডিসেম্বর নাইনটিন হু ওয়াজ দ্য চিফ অফ বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন
kind of history you have to remember. তারপর আসি আমরা হোয়াটস অ্যাপ কনস্টিটিউশন এবং বাংলাদেশ আমরা সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদে বলা আছে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম হবে দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ সো হাউ মেনি ডিভিশনস অফ দ্য কনস্টিটিউশন আর দেয়ার দেয়ার ইস ইলেভেন ডিভিশন অর্থাৎ এগারোটি অধ্যায় আছে হাউ মেনি সেকশনস কনস্টিটিউশন একশো তিপ্পান্নটি সেকশন আছে সো কনস্টিটিউশনে আমাদের মিনিমাম একজন প্রেসিডেন্ট হতে হলে কত বছর লাগবে এটা আমরা থার্টি ফাইভ জানি সো একজন যদি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই তাহলে অ্যাটলিস্ট তাকে টোয়েন্টি ফাইভ হতে হবে সো হোয়াট শুড বি দ্য মিনিমাম এইজ অফ টু বি এ মিনিস্টার এটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সো এইগুলো তোমাদের একটু খেয়াল করে রাখবে তারপরে যে বেন বেস বেন বেস দ্বারা কী বলছে হোয়াট ডাস বেন বেস স্ট্যান্ড ফর সো বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স সো ব্যান বেস কিন্তু বাংলাদেশের যে শিক্ষা বড়ো বা শিক্ষা পরিসংখ্যান নিয়ে কিন্তু কাজ করে এটা হচ্ছে ঢাকার নীলখেতে কিন্তু এটা সদর দপ্তর সো হাউ মেনি পাবলিক ইউনিভার্সিটি আস দেয় ইন বাংলাদেশ সো এটা ফোর্টি অনেক আগের দেওয়া সো এটা তোমরা চেঞ্জ করে নিবেন নিউলি এডিটেড তোমরা দেখে নিবা যেটা সাম্প্রতিককালে কয়টা হয়েছে ফিফটি মনে ক্রস করেছে তোমরা একটু দেখে নিবা হোয়ার ইজ দ্য বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি এটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং সো আমরা জানি যে বাটিয়ারিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি চিটাগং হোয়ার ইজ দ্য বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি জলদিয়া চিটাগং বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পতেঙ্গা আচ্ছা সো হুইচ ওয়ান্স দ্য আফ্রিকান কান্ট্রি রিকগনাইজ ফার্স্ট সেনেগাল সেনেগাল হচ্ছে এমন একটা আফ্রিকার কান্ট্রি যেটাকে বাংলাদেশকে প্রথম হচ্ছে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পোল্যান্ড অ্যান্ড বুলগেরিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেম ডে হচ্ছে বারো জানুয়ারি নাইনটিন হুইচ আমেরিকান কান্ট্রি রিকগনাইজ বাংলাদেশ ফার্স্ট এটা হচ্ছে কানাডা চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি আচ্ছা হোয়েন ডিট পাকিস্তান রিকগনাইজ বাংলাদেশ বাংলাদেশকে পাকিস্তান কবে রিকগনাইজ করছে বাইশ ফেব্রুয়ারি নাইনটিন সেভেন্টি কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হু ড্রি ও দ্য পিকচার ম্যাডোনা ফোর্টি থ্রি জয়নুল আবেদিন সো ম্যাডোনা থ্রি ফোর্টি ফোর দিয়ে কী বোঝাচ্ছে ম্যাডোনা হচ্ছে একটা খুব বিখ্যাত চিত্রকর্ম সো সেই চিত্রকর্মে দেখাচ্ছে যে ওদের মা খুব ঋদ্ধপুষ্ট সেই জায়গায় একটা সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছে সো জয়নুল আবেদিন দেখাচ্ছে দেখো তোমার মা কত ঋদ্ধপুষ্ট আর আমার মা দেখো সে হচ্ছে তার হাড় হাড়ের সঙ্গে হার মিলে যাচ্ছে তো তাই তার সে তার সন্তানকে দুধ খাওয়াতেও পারছে না সো এই যে বিষয়টা যে একটা ম্যাটাফোর তুলে তারা সেটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তুলে যে ম্যাটোর নামটা তার লিখে তারপরে হোয়াট ওয়াজ দ্য প্রিভিয়াস নেম অফ বাংলা একাডেমি সো বাংলা একাডেমির প্রিভিয়াস নেম হচ্ছে বর্ধমান হাউস সো ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্লান্ট বাঙালি ক্যালেন্ডার সো কে হচ্ছে প্রথম বাঙালি ক্যালেন্ডার প্ল্যান্ট করেছে সেটা হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ দ্য ফার্স্ট মিউজিয়াম অফ বাংলাদেশ বরেন্দ্র মিউজিয়াম রাজশাহীতে সো হুইচ মিনিস্ট্রি অফ দ্যাস বাংলাদেশ পুলিশ বিলং টু বাংলাদেশ হোম মিনিস্ট্রি হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার হোয়াট ইজ দ্য হায়েস্ট পজিশন অফ বাংলাদেশ পুলিশ সেটা হচ্ছে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ হাউ মেনি রেঞ্জেস দে আর ইন বাংলাদেশ নাও বাংলাদেশে কয়টা রেঞ্জেস আছে টোটাল হচ্ছে আটটা একটা হচ্ছে ঢাকাতে একটা সিটাগং একটা রাষ্ট্রীয় একটা খুলনা একটা বরিশাল একটা সিলেট আটটা মায়মসিং আর একটা রামকুর সো আটটা রেঞ্জ আছে সো হোয়াট ইজ দ্য বিগেস্ট ডেজার্ট অফ এশিয়া এটা একটু ইন্টারন্যাশনাল জিও পলিটি অর্থাৎ জিওগ্রাফি থেকে এসেছে অর্থাৎ গোভি ডেজার্ট মঙ্গোলিয়াতে হোয়াট ইজ থট টু বি দ্য মোস্ট অনারেবল প্রাইস অন আর্থ ইটস এ নোবেল প্রাইস আমরা জানি যে নোবেল প্রাইসকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার সো সেটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং সো হোয়েন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইস নোবেল প্রাইস কত সালে প্রথম ঘোষণা করা হয় এটা নাইনটিন ও ওয়ান এডি আচ্ছা সো হোয়েন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইস ইন ইকোনমিক্স এটা হচ্ছে নাইন সিন্স নাইনটিন সিক্সটি নাইন প্রথম থেকে কিন্তু ইকোনমিক্স ছিল না নাইনটিন সিক্সটি নাইনের অ্যাড করা হয়েছে সো হোয়াট ইজ দ্য কমান্ডো ফোর্স অফ ইন্ডিয়া ইজ এ ব্ল্যাক কেট আচ্ছা হু ইজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন জার্মানি আমরা জানি বিসমার্ক ইজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন জার্মানি এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় নাইনটিন সে সব সবাইকে সব জার্মানিকে একত্রিত করছে সো এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ অটো বায়োগ্রাফিক্যাল বুক বাই ন্যান্সল ম্যান্ডেলা লং ওয়াক টু ফ্রিডম সো তোমরা কিন্তু এটাও আসতে পারে যে ন্যান্সল ম্যান্ডেলা যেহেতু আসছে তাহলে বারাক ওবামার অটো বায়োগ্রাফি আসতে পারে বিল ক্লিনটনে আসতে পারে সো এই যে অটোগ্রাফিগুলো বা হিটলারে আসতে পারে সো এইগুলো আলাদা যে অটোগ্রাফি বা অটো বায়োগ্রাফিগুলো যেগুলো আছে সেগুলো তোমরা একটু নেবে সো হু ইজ কলড দ্য ফাদার অফ হিস্ট্রি হেরোডোটাস সো হেরোডোটাস এটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং যে উনি ওনার বাড়ি ছিল তুরস্কে সো উনি বলছেন মিশর হচ্ছে নীল নদের দান আচ্ছা দ্য সার্ক সেক্রেটারিয়েট ইজ সিচুয়েটেড ইন কাঠমান্ডু অর্থাৎ কাঠমান্ডুতে আমরা জানি যে সার্ক সেক্রেটারিয়েট একটা ভালো অবস্থানে আছে সো দ্য মিনিং অফ সাফটা
সো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে তোমাদের এরকম প্রশ্নগুলো কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বেশি যে তোমাদের হচ্ছে বিউপিতে বিউপির জন্য যে তোমার যে জিকিয়ে প্রশ্নগুলো আছে সেই জিকি কেমন হইতে পারে দাস সো এটা নিয়ে আমি একটা আলোচনা করছি তো তোমরা যদি চাও যে আমি প্রত্যেকটা টপিকের উপর তোমাদেরকে ইংলিশে ভিডিও করে দেই যে এই টপিকে এই রকম করে আসতে পারে সো তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও আর ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যাতে করে তোমাদের বিউপি রিলেটেড যে কোনো সমস্যার সমাধান আমি দিতে পারি জিকে রিলেটেড সো আশা করি তোমাদের বিউপি পরীক্ষা খুব 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 ভালো হবে আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো আর আরেকটি কথা বলবো যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবে না সো আশা করি আজকে ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে সামনে আরও জোস জোস ভিডিও আসতেছে সো ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম